আসসালামু আলাইকুম নতুন একটি ভিডিওতে সকলকে স্বাগত তো গেট সি এল আই এর আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব গত পর্বে যদি আপনারা ক্লাস টেক করে থাকেন তাহলে গত পর্বে আমরা গেট সি এল আই এর প্রজেক্ট স্ট্রাকচার সম্বন্ধে জেনে দিলাম তো আজকে কথা ছিল হচ্ছে কমান্ড নিয়ে কথা বলা তো গেট সি এল আই আমাদের তো বেশ কিছু কমান্ড দেয় তো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান সেগুলো ট্রাই করবো এবং দেখবো কোন কমান্ডটা কী কাজ করে তো এর আগের প্রজেক্ট আমরা ভিএস কোড দিয়ে ক্রিয়েট করেছিলাম বাট আজকে আমরা কমান্ড দিয়ে ক্রিয়েট করব তো যার কারণে আমরা টার্মিনালটা ওপেন করে নিলাম অ্যান্ড টার্মিনালের ভিতরে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে গেট ক্রিয়েট প্রজেক্ট কমান্ডগুলো তো মনে রাখা ট্রাই করবো না অথবা কোথাও নোট করবেন অথবা আপনারা কমান্ডগুলো অনলাইনেও পেয়ে যাবেন প্রবলেম নেই অথবা আর একটা সিস্টেম আছে এই কমান্ডগুলো জানার তারা যদি গেট রিয়েলাইটা আপনাদের পিসি পি ইনস্টল থাকে তাহলে আপনারা গেট হেল্প দিবেন এখানে সবগুলো কমান্ড অটোমেটিকলি এখানে বলে দিবে এবং প্রত্যেকটা কমান্ডের কাজ কি সেটা এখানে লেখা আছে আপনারা এখান থেকেও দেখতে পারেন তাহলে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আপনাদেরকে গেট গেট প্রজেক্ট করার আগে টার্মিনালে আমি যে ফোল্ডারে আমরা প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি আমরা সেই ফোল্ডারটাকে ওপেন করে নেব তো আমরা ওয়ার্ক স্পেসের ভিতরে প্লাটার প্রজেক্টে সবসময় প্লাটারের কাজ করি এখানে ওপেন ইন টার্মিনাল দিলাম ওপেন ইন টার্মিনাল দেওয়ার পরে এখানে দেখেন গেট ক্রিয়েট প্রজেক্ট এই গেট ক্রিয়েট প্রজেক্ট দিয়ে আমরা যদি ওটা প্রজেক্টের নাম দিয়ে দিই সাপোজ গেট ইলাই টিউটোরিয়াল তো এই কমান্ডটা করবে কি আমাদেরকে একটা ফ্লাটার প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে দিবে সাধারণত আমরা ফ্লাটার ক্রিয়েট প্রজেক্ট দিয়ে ফ্লাটারটা ফ্লাটার প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি ফ্লাটারের কমান্ড ইউজ করে বাট আপনারা যদি গেট সিলে ইউজ করেন আপনারা ফ্লাটার কমান্ড টোটালি ভুলে যেতে পারেন ফ্লাটারের কমান্ডের কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে তো আমরা গেট ক্রিয়েট প্রজেক্ট গেট সিএলআই টোটোরিয়াল দিলাম এখানে আমাদের চাচ্ছে যে আপনারা কি তৈরি করবেন ফ্লাটার প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন নাকি গেট সার্ভার তৈরি করবেন তো গেট সার্ভার নিয়ে পরবর্তীতে হয়তো কোনো ভিডিও আসবে আমাদের চ্যানেলে ফলো করতে পারেন তো আমরা আপাতত ফ্লাটার প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব তো আমরা ওয়ান দিলাম এখানে আপনাদের প্যাকেজ নিমটা দিতে পড়বে তো আমরা কম ডট একদম ইংলাম একটা প্যাকেজ নেম দিলাম সুইফট দিলাম কটলেন মার্কেট অবশ্যই লাগবে চাইলাপা দিতেও পারেন দিয়ে দিলাম আমাদের কিন্তু প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখনই এবং এটা অটোমেটিকলি আপনার গেট ইনক্লুকে প্রথমে ইজি ডেটাই আমরা গেট সিএলআই টিউটোরিয়াল যে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করলাম সেই প্রজেক্টের ভিতরে চলে গেলাম সিডি দিয়ে এখন এখানে আমাদের যেটা করতে হবে গেট ইনিট গেট ইনিট যখনই করবো আমাদেরকে আবার সে আগের মতো গেট এক্স প্যাটার্ন নাকি ক্লিন আর্কিটেকচার আমরা গেট এক্স প্যাটার্নে কাজ করবো এবং ওয়ান তো আমাদের কিন্তু গেটটা ইনিট হয়ে গেল ওকে তো আমরা এটাকে বিএস কোডে ওপেন করব দেখেন সিম্পলি আমাদের একটা গেট এক্সের যে প্রজেক্ট হয় গেট সিলের সে প্রজেক্টটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখেন সে আগের মতো তো এই হচ্ছে আপনার গেট সিএলআই ইউজ করে কীভাবে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় তো দেন আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে আমরা অলরেডি কিন্তু এই ফোল্ডার স্ট্রাকচারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রথম ভিডিওতে যারা দেখেন নাই অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আসতে দেখে নেবেন এখানে প্রত্যেকটা ফোল্ডারের ডিসক্রিপশন আমরা দিয়ে রাখছি যে মডেল মডিউলসের ভিতরে কি কি আপনার ফোল্ডার থাকতে পারে মডিউলসের ভিতরে দেখেন বাইন্ডিং কন্ট্রোলার ভিউ আছে আমরা যেটা করব সাপোজ এই হোম দরেন আমাদেরকে এখন নতুন একটা পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এখন সেই পেজটা হতে পারে একটা ড্যাশবোর্ড পেজ তো ড্যাশবোর্ড পেজ ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এখন শুধুমাত্র টার্মিনালের সহায়তা নিব আমরা মেনুয়ালি কোনো ফোল্ডার বা ফাইল ক্রিয়েট করবো না তো সিম্পলি আমরা গ্রেট ক্রিয়েট পেজ তো আমরা যেহেতু একটি নতুন পেজ ক্রিয়েট করব 
তো তাই আমরা গেট ক্রিয়েট পেজ দিলাম এখন গেট ক্রিয়েট পেজ দেওয়ার পরে আমি আগে টার্ন ক্লিয়ার করে নিন দিয়া ড্যাশবোর্ড যেটার ভিতরে আপনারা বাইন্ডিং পেজ আছে কন্ট্রোল আর্ট পেজ আছে ভিউস পেজ আছে প্রত্যেকটা অটোমেটিকলি ডিফল্ট কোড করা আছে ঠিক আছে এই এই কমান্ডটা আপনাদের সব থেকে বেশি জরুরি হবে কাজের ক্ষেত্রে তারপর আরও কিছু কমান্ড আছে আমি দেখে দিব তো আমাদের সাপোজ এখন এই ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আমাদেরকে কিছু রিউজেবল কম্পোনেন্ট লাগতে পারে ড্যাশবোর্ডের ভিতরে টপ বার থাকতে পারে বটম নেভিগেশন বার থাকতে পারে তারপর কোনো কার্ডস থাকতে পারে অর্থাৎ যে কোনো ধরনের একটা রিউজেবল কম্পোনেন্ট আমাদের থাকতে পারে তো সেগুলো কীভাবে ক্রিয়েট করবো আমাদের ম্যানুয়ালি ক্রিয়েট করার দরকার নাই আমরা সিম্পলি এখানে গেট ক্রিয়েট ভিউ এই ভিউটা কি ভিউ হচ্ছে আপনার সিম্পল একটা ভিউ হ্যাঁ ভিউ বলতে আপনাদের একটা গেট ভিউ বোঝায় আর গেট ভিউ হচ্ছে একটা স্টেটলেস উইজেট এক কথায় তো গেট ক্রিয়েট ভিউ দিয়ে যদি আমরা কলম দিয়ে ভিউ এর নামটা দিই তারপর এটা হচ্ছে আমাদের বটম নেভিগেশন বার বটম দিয়ে দিলাম এন্টার দিলাম দেখেন এখানে ভিউজ নাম ও একটা নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছে যেটার ভিতরে বটম ন্যাপ বার ও নিয়ে নিত এখন এটা তো আমাদের রিকোয়ারমেন্ট না আমরা চাচ্ছি যে ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আমরা এই ন্যাপ বারটা নিতে তো সেটা কিভাবে নিব আমরা এই ভিউটাকে যদি ডিলেট করে দিই দেখেন কিভাবে নেই আমরা কিন্তু আগে কমানটা এখানে দিলাম দেওয়ার পর এখানে অন অন দিয়ে আপনারা এখন এই মডিউলসের ভিতরে কোন ফোল্ডারের ভিতরে আপনার এই ভিউটা রাখতে চাচ্ছেন হোম ফোল্ডারের ভিতরে না ড্যাশবোর্ডের ভিতরে বা অন্য কোনো যে কোনো ফোল্ডারের ভিতরে সেটা আপনাদের দিতে হবে তো আমরা ড্যাশবোর্ডের ভিতরে একটা নতুন ভিউ চাচ্ছি তো আমরা ড্যাশবোর্ড দিব ড্যাশবোর্ড তো এখন যদি ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আমরা যাই ড্যাশবোর্ডের ভিতরে ভিউজ আসে ভিউজের ভিতরে দেখেন অটোমেটিকলি বটম ন্যাপবার নামে একটা ভিউ চলে আসছে তো এটা আমরা অ্যাজ এ রিউজেবল কম্পোনেন্ট হিসেবে ইউজ করতে পারি তাই তো আচ্ছা আমরা যদি আরেকবার রিক্যাপ করি আমরা যদি কোনো পার্টিকুলার বা কোনো একটা সিঙ্গেল ভিউ তৈরি করতে চাই জাস্ট সিঙ্গেল ভিউ যেটার সাথে কোনো কন্ট্রোলার নাই কোনো বাইন্ডিংস নাই ঠিক আছে জাস্ট একটা সিঙ্গেল ভিউ যেটা আমরা অন্য কোনো পেজে ইউজ করব অন্য কোনো কন্ট্রোলারের সাথে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা গেট ক্রিয়েট ভিউ ইউজ করব গেট আমরা কি করব ক্লিয়ার সেক্ষেত্রে আমরা গেট ক্রিয়েট ভিউ এই ভিউটা কি করবে আমাদেরকে সিম্পল একটা উইজেট প্রদান করবে উইজেট বা গেট ভিউ প্রদান করবে যে ভিউটার সাথে কোনো কন্ট্রোলার থাকবে না কোনো বাইন্ডিং থাকবে না তো আমরা এখানে ভিউ এর নাম দিতে হবে ভিউ মেন এখন আপনারা যদি এইভাবে ডাইরেক্টলি গেট ক্রিয়েট ভিউ দেন তাহলে এই মডিউলসের ভিতরে আপনাদের ভিউজ নাম একটা ফোল্ডার হয়ে এই ভিউটা ক্রিয়েট হবে বাট আপনি যদি চান যে এই ভিউটা আমি অন্য কোনো একটা পেজের ভিতরে ক্রিয়েট করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনাদের যেটা দিতে হবে অন অন দিয়ে পেজ নেম ওকে ওকে নেম তো গেট ক্রিয়েট ভিউ ভিউ নেম দেন অন দিয়ে পেজ নেম তো এটা করলে আপনাদের একটা পার্টিকুলার পেজের ভিতরে আপনাদের ভিউটা ক্রিয়েট হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এতটুকু তো সাপোজ এখন আমাদের যেটা করব আমরা একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করব জাস্ট সিম্পল সিঙ্গেল কন্ট্রোলার নট বাইন্ডিং নট ভিউ অনলি কন্ট্রোলার ওকে তো কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করার জন্য আমরা আগের মতোই জাস্ট এখানে গেট ক্রিয়েট ভিউ এর জায়গায় আমরা দেখব হচ্ছে গেট ড্যাশবোর্ড 
আমরা ইন্টারপ্রেস করলাম তো এখন যদি আমরা দেখি ড্যাশবোর্ডের ভিতরে কন্ট্রোলার বটন নাম্বার কন্ট্রোলার কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করে দিল তো আমাদের ম্যানুয়ালি কোড করা লাগবে না আচ্ছা তারপর আর কিছু কমান্ড আছে আমরা যদি দেখি আমরা কন্ট্রোলারটা দেখে ফেললাম পেজ দেখে ফেললাম প্রজেক্ট দেখে ফেললাম প্রোভাইডারটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করব স্ক্রিনটা আপনাদের আপাতত প্রয়োজন নেই এটা হচ্ছে আপনার ক্লিন আর্কিটেকচার যদি সিলেক্ট করেন গেট এক্স প্যাটার্ন মানটেন যদি ক্লিন আর্কিটেকচার দেন তাইলে এই কেস ক্রিয়েট স্ক্রিনটা আপনাদের দরকার হবে তো ভিউটা আমরা দেখে ফেললাম এবার ক্রিয়েটের মোটামুটি সবগুলোই দেখা শেষ প্রোভাইডারটা বাদে ওটা আমরা পরে দেখছি তারপর আছে হচ্ছে আপনার গেট জেনারেট জেনারেট দিয়ে আপনারা কী করতে পারেন জেনারেটের ভিতরে আপনার দুইটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে একটা লোকাল সেটা হচ্ছে মডেলস লোকালস কি আপনার ট্রান্সলেশনের যে লোকালাইজেশন প্লাটারে সেই লোকালাইজেশন ফাইলগুলো তৈরি করার জন্য লোকালস ইউজ করা হয় অ্যান্ড মডেলস হচ্ছে আমরা যখন এপি নিয়ে কাজ করি তখন আমাদের মডেল ক্রিয়েট করতে হয় মডেল ক্লাস সেই মডেল ক্লাস তৈরি করার জন্য মডেল করা লাগে আমরা মডেলটা নিয়ে একটু দিন দেখি আমরা সর্বপ্রথম যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা সিম্পল একটা এপিআই নিয়ে নিব যে প্লেস হোল্ডারের ভিতরে আমরা কিছু ডামি এপি পেয়ে যাব আমরা সেই এপিআইগুলো নিয়ে কাজ করবে তো আমরা সাপোজ এখানে পোস্ট নামে একটা পোস্টের ভিতরে আমাদের বেশ কিছু যেসব আমদেরটা আছে হ্যাঁ তো আমরা চাচ্ছি যে এটাকে আমরা আমাদের ইওয়াইতে ফেচ করবো ওকে ফেচ করার জন্য আমরা আগে কী করতাম আমরা ম্যানুয়ালি হয়তো আমরা মডেল ক্লাস ক্রিয়েট করতাম অথবা আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে ভিএস করে বিভিন্ন প্লাগ ইন ইউজ করতাম বা কোনো একটা ওয়েবসাইট ইউজ করতাম দুটো ক্রিয়েট করার জন্য তো এখন আর সেগুলো দরকার নাই যেহেতু আমরা গেট সিলে ইউজ করতে গেছি তো আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে দিয়ে দেবে বিয়ার অ্যান্ড এখানে এবার যেটা লাগবো গেট জেনারেট মডেল মডেল দিয়ে এখানে ফ্রম দিতে হবে ফ্রম ফ্রম দিয়ে এখানে আমাদেরকে আমাদের এন্ড পয়েন্টটা দিয়ে দিতে হবে যেখানে যে সন অবজেক্টগুলো পাবো এন্টার অ্যান্ড এখানে দেখছেন কুড নট সেট দি মডেল নেম অটোমেটিকলি উইচ নেম ইউ ওয়ান্ট তো এখানে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পোস্ট মডেল তো দেখেন পোস্ট মডেল নাম দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমাদের কিন্তু মডেল ক্লাস ক্রিয়েট হয়ে যাবে ডাটার ভিতরে যদি দেই দেখি ডাটার ভিতরে দেখেন মডেলস নামে একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হয়েছে প্রোভাইডার্স নামে একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হয়েছে মডেলস কী করে আপনার সিম্পল আমরা আগে যেভাবে কাজ করতাম মডেল প্রোডাক্ট নিয়ে মডেল ক্লাস নিয়ে দেখেন পোস্ট মডেল ক্রিয়েট করে দিচ্ছে অটোমেটিকলি এখানে ফ্রম জেসন টু জেসন দুইটা মেথডই আছে নতুন একটা প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে প্রোভাইডার্স এটা নিয়ে হয়তো অনেকে কাজ করেন নাই প্রোভাইডার্স আর কিছুই না এটা হচ্ছে গেট কানেক্ট গেট কানেক্টটা কি গেট কানেক্ট হচ্ছে আপনার এইচ টি টিভি প্যাকেজের অল্টারনেটিভ বলতে পারেন আমরা এইচ টি টিভি প্যাক প্যাকেজ ইউজ না করে আমরা গেট এক্সের গেট কানেক্ট ইউজ করতে পারি গেট কানেক্ট আমাদের এপিআইয়ের সাথে কানেক্ট বিল্ড কানেকশান বিল্ড করার জন্য কাজ করে তো এটা গেট কানেক্ট হচ্ছে সিম্পলি গেট ম্যাথড আছে পোস্ট ম্যাথড আছে হ্যাঁ সব কিছুই আছে সো এটা হচ্ছে অটোমেটিকলি আমাদেরকে একটা পোস্ট মডেল প্রোভাইডার দিয়ে দিতে তো আমরা এই প্রোভাইডারটা অটোমেটিকলি পেয়ে যাচ্ছি আমাদেরকে আর এইচ টিভি ডট গেট এইচ টিভি ডট পোস্ট এইচ এইচ টিভি ডট ডিলেট এগুলো কিছু করা লাগতেছে না তো এই এটা যেটা করবে এখানে জাস্ট আপনারা বেজি ওয়ালটা দিবেন বেজি ওয়ালটা দিবেন বেজি ওয়ালটা দেওয়ার পরে আপনাদের অটোমেটিকলি আপনারা যখন গেট পোস্ট মডেল এন্ড পয়েন্টটা মানে গেট পোস্ট মডেল ফাংশনটা আপনারা যখন কল করবেন অটোমেটিকলি আপনাদেরকে এই যে সন রেসপন্সটা আর কি আপনারা পেয়ে যাবেন আবার পোস্ট পোস্ট মডেল হ্যাঁ এই পোস্ট পোস্ট মডেল করলে কি হবে এটা হচ্ছে আপনার পোস্ট ম্যাথড কল হবে হ্যাঁ নতুন পোস্ট ধরেন পোস্ট করবেন আমরা এস টিভিতে এস টিভি ডট পোস্ট করতাম তো এখানেও সিম্পলি পোস্ট ম্যাথড কল হবে ডিলিট পোস্ট মডেল অটোমেটিকলি এখানে করে দিচ্ছে এটা ডিলিট ম্যাথড কল হবে সিম্পল আপনাদের আর আলাদা করে এস টিভি ডট গেট এস টিভি ডট পোস্ট এভাবে এপিএর সাথে ডিলিট করার দরকার নেই এটা হচ্ছে প্রোভাইডারের কাজ ইন ফিউচার আমার গেট এক্স এর উপরে তার টোটাল কমপ্লিট প্লেলিস্ট ক্লিয়ার হবে তো ওখানে আমরা গেট এক্স নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো তো যেহেতু এটা গেট এক্সের ভিডিও না এটা জাস্ট ক্লিয়ার ভিডিও 
তো এখানে এর থেকে আর বেশি আমি খোলাসা করতেছি না ওকে তো তারপর আছে আমাদের কি লোকালাইজেশন হ্যাঁ আচ্ছা তো এই পর্যায়ে আমরা লোকালাইজেশনটা নিয়ে কথা বলবো তো লোকালাইজেশন নিয়ে কাজ করার জন্য আপনাদের যেটা লিখতে হবে গেট জেনারেট লোকালস গেট জেনারেট লোকালস দিয়ে আপনারা লোকালাইজেশনটা কোন ডাটার বেসিসে নেবেন সেটা দিতে হবে তো এখানে ডাটাটা হবে হচ্ছে একটা জেসন ডাটা তো সেটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা সিম্পলি এই আমাদের রুট প্রজেক্টের ভিতরে আমরা অ্যাসেটস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব অ্যাসেটস অ্যাসেটসের ভিতরে দেখেন একটু খেয়াল করবেন অ্যাসেটসের ভিতরে লোকালস লোকালস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে এবং এই লোকালসের ভিতরে আপনারা সাপোজ হ্যাঁ ইংলিশ নিয়ে কাজ করবেন শুরুতে ইএন ইএন লোকাল ডট জেসন সাপোজ এটা একটা ডামি লোকালাইজেশন ফাইল এইখানে আমাদের লোকালাইজেশনের যে জেসনগুলো সেই জেসনগুলো প্লেস করে দিতে হবে এখন আমরা যেটা করব গেট জেনারেট লোকালস এখানে ফর্ম দিব ফর্ম দেওয়ার পরে এখানে আমাদেরকে ফাইলের নামটা দিয়ে দিতে হবে জাস্ট ই এন লোকাল ডট জেসন ই এন লোকাল ডট জেসন এন্টারপ্রেস করব দেখেন আমাদের লোকাল লোকাল ডট জি ডট ডাট ফোল্ডারটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে সেটা কোথায় ক্রিয়েট হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার লিপ ফোল্ডারের ভিতরে জেনারেটেড জেনারেটেডের ভিতরে লোকালস ডি লোকালস জি ডট ডাট ওকে এই দেখেন এই ফোল্ডারটা কিন্তু আমাদেরকে অটোমেটিকলি জেনারেট করে দিছে এখন ধরেন আমরা এই লোকাল ফাইলটাকে আমরা ইউজ করব সেটা কীভাবে ইউজ করব আমরা সিম্পলি গেট ম্যাটেরিয়াল অ্যাপের ভিতরে যাব এখানে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন আমরা হাতে একটা প্রপার্টি পাবো এন্ড এই ট্রান্সলেশনটা যেটা করবে আমাদের অ্যাপ লোকাল আমাদের লোকাল ফাইলটা একটু দেখি অ্যাপ ট্রান্সলেশন অ্যাপ ট্রান্সলেশন ডট থেকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ট্রান্সলেশন প্রপার্টি আসছে না কি ট্রান্সলেট ট্রান্সলেশন কিস ওকে তো ট্রান্সলেশন কিস দিয়ে আমরা সিম্পলি ট্রান্সলেশন ডট ট্রান্সলেশন দিয়ে দিব অটোমেটিকলি আমাদের ফুল অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে লোকালাইজেশনটা অ্যাড হয়ে যাবে এখন এই লোকালাইজেশনটা করার জন্য আর একটা সিস্টেম আছে আমি যদি আপনার দেখিয়ে দিই সাপোজ এই লোকালসের ভিতরে আপনারা ইংলিশের জন্য ইন ডট লোকাল করলেন আপনারা আর একটা ফোল্ডার করলেন সাপোজ নিউ ফোল্ডার এখানে বিএন লোকাল হ্যাঁ বি এন লোকাল ডট জেসন আর একটা ফোল্ডার করবেন সাপোজ সব কি করবেন ধরেন এইচ এন বা হিন্দির শর্ট ফর্মটা আমার জানা নাই এইচ এন লোকাল লোকাল ডট জেসন এরকম আপনারা জাস্ট লোকাল এটা ফাইলগুলো অ্যাড করতে থাকলেন হ্যাঁ তো এখানে এটাকে কপি করবেন সাপোজ এখানেও পেস্ট করলেন এখানেও পেস্ট করলেন আপনার ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করে দিন আমি আপাতত এভাবে রাখতেছি তো এভাবে করার পরে আমরা এর আগে যেরকম ফর্ম দিয়ে ডিরেক্টলি ফাইলে ইএন লোকাল ডট জেসন দিয়ে দিয়েছিলাম দেখেন জেনারেট লোকালস ফ্রম ইএন লোকাল ডট জেসন তো এইটা না করে আমরা আর একভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে গেট জেনারেট লোকালস ফ্রম ফ্রম দিয়ে আমরা এই ফোল্ডারের পাথটা দিয়ে দিব কী হবে অ্যাসেটস অ্যাসেটস ব্যাশ লোকালস 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 অথবা অ্যাসেটস ডট লোকালস এটা না দিলেও হবে সম্ভবত জেনারেট লোকালস দিলে অটোমেটিকলি ও ডিটারমিনে করে নিবে আমাদের পাথটা না দিলেও চলবে তো এখন যদি আমরা লোকাল জি ডট ডটে যাই এখানে দেখেন অটোমেটিকলি কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে বি এন লোকাল এইচ এন লোকাল ই এন লোকাল সবগুলো কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে আর আমাদের মেন ডট ডাটে কোনো ধরনের চেঞ্জ করা লাগেনি এটা অটোমেটিকলি অটোমেটিকলি এই কাক প্লাস্টারটা রেফারেন্স দিয়ে দিলে ও অটো নিতে থাকবে এখান থেকে ঠিক আছে আমরা যত লোকাল সেখানে ওয়ান বাই ওয়ান অ্যাড করবো জাস্ট সিম্পলি আমরা সবগুলো অ্যাড করার শেষে গেট জেনারেট লোকালস দিলেই আমাদের লোকাল ফাইল জেনারেট হয়ে যাবে আমাদের আর লেখালেখির দরকার নাই 